తెలుగువారి రాష్ట్రం కోసం పట్టుబట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్ పంతొమ్మిదిన శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గారు దీక్షకు దిగారు యాభై ఎనిమిది రోజుల పాటు ఆ దీక్ష ఆ తరువాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు డిసెంబర్ పదహైదున ఆయన మన రాష్ట్రం కోసం అమరుడయ్యారు ఆయన త్యాగాలను స్మరించుకునేందుకు దేశం కోసం రాష్ట్రం కోసం వారి సర్వస్వం కూడా దారపోసి మహానుభావులందరికీ కూడా మనందరి గుండెల్లో ఎప్పటికీ గొప్ప స్థానం ఉందని మరోసారి చాటి చెప్పేందుకే ఇక్కడ మనమంతా కూడా ఈరోజు ఈ సమావేశాన్ని జరుపుకుంటా ఉన్నాం చెప్పిన మాట ప్రకారం నవంబర్ ఒకటిన రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవంగా ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఇవాళ నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అల్లూరి సీతారామరాజు గారు టంగుటూరి ప్రకాశం గారు దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు గాడిచెర్ల గారు పట్టాభి గారు పింగళి వెంకయ్య గారు దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారు గౌతు లచ్చన్న గారు కన్నెగంటి హనుమంత్ గారు దామోదరం సంజీవయ్య గారు కడప కోటిరెడ్డి గారు వీరితో పాటు మహాకవులు కళాకారులు సాహితీవేత్తలు విద్యావేత్తలు సంఘ సంస్కర్తలు ప్రసిద్ధి పాత్రికేయులు వీరందరి త్యాగాలు భావాలు మన సమాజానికి గొప్ప పునాదులు అనేక పరిణామాల తర్వాత ప్రత్యేకించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇవాళ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెసిడ్యూరీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే పేరుతో అంటే మిగిలిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే పేరుతో వేరుగా మనం ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పదమూడు జిల్లాల ప్రజలు చేసిన శ్రమ పరిశ్రమ అంతా కూడా చెన్నై ఆ తర్వాత హైదరాబాదులోనే మిగిలిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించినప్పుడు కానీ రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ రెండు వరకు ఆ దివంగత నేత ఆ ప్రీతమ నాయకుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ గారు జీవించి ఉన్నంత వరకు కూడా మనమంతా ఊహించని పరిణామాలు మన తరం ఎప్పుడు మన తరం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంది ఎప్పుడు కూడా మనం ఊహించలేదు తెలుగు రాష్ట్రాలు విడిపోతాయి అన్న పరిస్థితులు వస్తాయని కూడా ఆ తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రము కూడా పడనంతగా దగాపడిన రాష్ట్రంగా ఉన్న పరిస్థితుల మధ్యలో మనం ఉన్నాం అయినా కూడా ఎక్కడ ధైర్యం కోరిపోలేదు వెనకడుగు వేయలేదు వెన్ను చూపలేదు అభివృద్ధి తప్ప మరో మార్గం లేదు కాబట్టి గత పదేళ్లుగా దెబ్బతిన్న మన రాష్ట్ర సామాజిక ఆర్థిక రాజక సౌధాన్ని పునర్నిర్మిస్తున్నాం వెనకబాటును పేదరికాన్ని నిరారక్షితను నిర్మూలిస్తేనే ఒక జాతిగా పైకి ఎదుగుతాం ఒక నిరుపేద కురు కుటుంబం కాని ఒక బీద రైతు కుటుంబం కాని ఒక రోజుకూలి కుటుంబం కాని ఒక దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం కాని వీటినన్నింటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికప్పుడు వారి అవసరాలు తీర్చడంతో పాటు వారి తరువాత తరం తరం కూడా సగర్వంగా ఎదిగేందుకు కావలసిన ప్రణాళికలతో నవరత్నాల పాలనతో అడుగులు ముందుకు వేస్తా ఉన్నాం ప్రభుత్వ ఆస్తులు అమ్మేసి మిషన్ బిల్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని లక్ష్యం పెట్టుకున్నారు నేను ఏమన్నా అర్థం కావడంలో ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉండే సింగపూర్ వచ్చి స్టార్ట్అప్ విలేజ్లో డెవలప్ చేస్తే 
దీనికి క్యూ పెరిగేది నిన్న వాళ్ళు కూడా తరిమేశారు ప్రపంచంలో విశ్వసనీయత ఉండేవాడు ఎవడు రాడు ఇక్కడికి ఉండకూడదు వీళ్ళ అరాచకం పరాకాష్టి చేరింది దాన్ని కూడా ఇష్టానుసారంగా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు కడా నిన్న చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు హైదరాబాద్ స్టేట్ రెండు కలిసిన రోజు విలీనమైన రోజు దట్ ఈస్ నవంబర్ ఫస్ట్ అదే రాష్ట్ర నవ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ రోజుగా పెట్టేశాడు అవి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ నాకైతే రెండు రాష్ట్రాలు ఆ రోజు హైదరాబాద్ ఆంధ్ర రెండు కలిసే మెడ్రాస్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చింది మూడేళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్ స్టేట్ ఉంది ఈ రెండు స్టేట్లు కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది అలాంటిది ఆ రోజు రాష్ట్ర అవతరణ రేపు ఎవడు చెప్పాలని నాకైతే అర్థం కావడం వీళ్ళ అవగాహన ఏంటి వీళ్ళు చేసే పని ఏంటి దానికి మీనింగ్ ఏ ఉంది మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా జూన్ రెండో తారీఖున నవ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది అరవై ఏళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నాం కష్టం చేశాం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం కట్టుబట్టలతో వచ్చాం అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం దాన్ని డేట్ మార్చి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ పని చేసినా దాన్ని రివర్స్ చేయాలి ఇది ఏ మనాల్లో ఏ భాష చెప్పాలో నాకైతే అర్థం కావడం ఇవన్నీ అవే ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో మీరు కూడా మీడియా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి ప్రజలు చాలా ఆందోళనలో ఉన్నారు ఆందోళన ఉన్నారు కానీ దిక్కుదోసిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నారు ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కాల మీడియాకు మీకు అర్థం కాల వాళ్ళకు అర్థం కాల కడానే మమ్మల్ని మీరే ఫైట్ చేయడం మేము చూస్తూ ఉంటారు మీరు అంటారు వాళ్ళు మా మీద కేసులు పెడతారు వాళ్ళు అంటారు పర్లేదు విల్ ఫైట్ ఇట్ అవుట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఒక జీవో తీసుకొచ్చాడు ఆ రోజు నేను అపోజిషన్లో ఉండి మిడ్ నైట్ అర్ధరాత్రి మీడియా అంతా కూడా సెక్రటరియట్లో ఆందోళన చేశారు నెక్స్ట్ డే నేను అసెంబ్లీలో దీన్ని టేకప్ చేశాను ఆ రోజు మీరు చూస్తే ముప్పై పది రెండు వేల పంతొమ్మిది జీవో ఆర్టీ నెంబర్ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పొలిటికల్ డి డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ ట్వంటీ టూ రెండు వేల ఏడు ఆయన ఆ రోజు తీసుకొచ్చిన జీవోని ఈయన అమెండ్ చేసి జీవో ఆర్టీ నెంబర్ ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఇచ్చాడు నన్ను ఇచ్చింది ఇది ఒరిజినల్ డేట్ వచ్చి ఇరవై రెండు రెండు వేల ఏడులో ఇచ్చాడు ఆ రోజు అసెంబ్లీలో గట్టిగా మేము పట్టుకుంటే ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పిన సమాధానం అధ్యక్ష ప్రభుత్వంలో జీవోలు డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఇష్యూ అవుతాయి కొన్ని అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ లెవెల్లో కొన్ని సెక్రటరీ లెవెల్లో మరికొన్ని చీఫ్ సెక్రటరీ లెవెల్లో ఇష్యూ అవుతాయి అన్ని జీవోల్లో ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ అని కూడా వస్తాయి కానీ ఇష్యూస్ చేసేది ఒక అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఈ పర్టికులర్ జీవో కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉందని నిన్ననే సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల సమయంలో నా దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే ఈ జీవోను విత్డ్రా చేయడం క్యాన్సిల్ చేయడం కూడా చేశా వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఎన్కోడింగ్ టు ఏ విధంగా ఎందుకు ఇష్యూ అయిందని వాట్ ఈస్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ అని తెలుసుకుంటున్నాం ఏది మంచి ఏది చెడ్డని తెలుసుకుంటున్నాం ఆ జీవోలో మొట్టమొదటి మీడియా రివ్యూ మీటింగ్ మీడియా వాచ్ జరిగిందని వచ్చింది నాకు గుర్తున్నంత వరకు గడచిన నాలుగైదు మాసాల్లో ఎప్పుడూ జరగలేదు వీఆర్ గెటింగ్ గెటింగ్ ఇట్ ఎన్కోడింగ్ టు ఆ ఎన్క్వైరీ పూర్తయిన తర్వాత మంచి చెడు పూర్వాపరాలు చూసి వాట్ ఎవర్ ఈస్ టు బి డన్ విల్ డూ ఇట్ ఊరికే లేని దానికి ఇష్యూ చేయడానికి ఎందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వాట్ ఎవర్ జీవో ఎస్కామ్ ఆ జీవో కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉందని నా దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే విత్డ్రా చేయించాను వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఎనీ వన్ డూ అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు చెప్పి క్యాన్సిల్ చేశారు చెప్పింది